so guys we're going on the tour this is uh look this is how we're going i am listening we stick not too high because i don't know how how rough the sea will be so this is how we're going out of the port el puerto de chiapa de corso See, these are all the little boats there. Hope you guys can hear. And others are coming in already. And this is how the water looks like. And there's lots of little birds there. Ah, oh, that's so cute. They're bathing. Look. <laughs> So guys, welcome to the tour. You guys are right here with me, okay? I hope you enjoy it, okay? See that guys that was pollution right into this beautiful beautiful water into this river that's why probably the water looking so ugly so there we start guys Police, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por la autopista. Es 
Este puente fue construido en el año de 1956 por el ingeniero Joaquín Pedrero Cosmo. This bridge is, fue el que diseñó y construyó This bridge este was constructed in 1956 and this leads us to Uh, from Chiapa de Corso towards uh, Tuxla Gutierrez. Actually, when we came into the town, we had to pass there. Thing we saw. So we're going in now. Yeah. Yeah. Petronilo. <laughs> <laughs> 
<laughs> Look at this. There's birds over there, guys. Look at that. Oh my gosh, this is amazing, guys. Look at that beautiful thing. There's a crocodile on the rock, see guys? I'm not putting my, water, my head in the water. Yeah, there's a crocodile. It's a crocodile, thank you. And then everybody will come to this side. Oh my god. because of the climate change right now so it's uh, a little like like uh, like a, I know it's a bird in there up ahead Oh, 
Because she's not leaving. Say what kind of one? Yes, ma'am. They say what kind of bird? No, but that, we can just show it to what's the name. It's a no, night uh, garza de noche, nocturna. Na garza nocturna. Garza? Nocturna. That's uh, a night, like a night storm. Yeah, like, yeah. But it has the shape of a penguin, it says. Esta agua 
pues viene de un río subterráneo que se forma nada más en temporada de lluvias. Ah, es, es, creo que, decir que viene del mirador de ahí arriba. Está orinando alguien. Pues nada más en temporada de lluvias tiene agua. En temporada de secas tiene poca. De ahí se va secando poco a poco la cascada. Ah, ahorita pues ya tiene poca. Ya para diciembre pues ya quedó seca por completo. Okay, it's drying right now. Guys. See the waterfall there, guys? So, they said that the water only, the waterfall is there only in rainy season. And right now, by December, it's going to be already dry. So, beautiful. How hot is the water? Oh, there's a statue back here. Bien, amigos, sí. hemos llegado al final del recorrido. Hemos llegado en la presa Manuel Moreno Torres, más conocido como la presa de Chicoacé. Oh, this is una presa. Aquel muro de piedra que se alcanza a apreciar a ver allá enfrente, aquel muro de piedra es la cortina. Eso es lo que retiene todos estos litros de aguas que tenemos navegando acá en este hermoso río. Wow. That's the end. This is the dam over here. This is where the electricity is made. See? That's the electricity. Los otros tres que están a su espalda fueron sus obreros. Ellos son los que se hacían cargo del personal que estaban trabajando acá en la construcción de la presa. Donde está el monumento tantito hacia abajo, ahí donde se alcanza a apreciar a ver una franja amarilla, ahí se encuentran los vertedores. Ahí son las compuertas, amigos. Ahí es donde le abren y le cierran para tener su nivel normal del agua y no provoque inundaciones. That's where they open. Este es el río más escandaloso de la so República Mexicana. So they open the dam to level the water. 
Esta presa, amigos, se construyó en el año de 1970. En el 80 lo inauguraron. En el 81 este río se empezó a hacer navegable. El río que estamos navegando, este es el río Grijalva. Este río nace en los cerros Cuchumatanes de Guatemala y desemboca en el Golfo de México. Este río es construido por cuatro presas. La primera presa que se encuentra en la parte de arriba que es la Angostura, la segunda que venimos a visitar que es Chicoacén, la tercera que es Malpaso y la última que es Peñitas. De las cuatro presas que tenemos trabajando acá en este hermoso río, la de Chicoacén que es la segunda la que venimos a visitar ahorita, es la que tiene en primer lugar dando más energía eléctrica para toda la República Mexicana y la mitad para la frontera de Guatemala. Acá tendremos una profundidad de 250 metros de profundidad y la altura de la cortina que tiene 275 metros. Ya la caída pues se alcanza a por el otro lado, meters ya que la cortina pues también es carretera. Ahorita estamos recorriendo 34 kilómetros de venida y 34 de regreso. Son 68 kilómetros entre ida y vuelta. 68 kilómetros we're going to be making. Pues bien amigos, esto sería todo el recorrido. So guys, we're going back again, and like I said, Pablo was great, and we, we gave him a tip also, and uh, it's been beautiful. Gracias, Pablo. ¿Eh? Muchas gracias. Estuvo muy, muy bonito todo. <laughs> They say, welcome to the Opso. Welcome to the Opso. Ah. Produce the Mexican water for a million citizens in the Mexico, and for Guatemala. And here we have Oxo Mobile Oxo. Here we have a mobile store. Look at that, guys. You can buy your Coke, you can buy your beers, uh, your Micheladas, you can want. buy chips, everything you want right here. I have to go pee pee, so I don't have one. Talk about, talk about no more business. Uh, what do they have here? Chips? They got chips, they got Cokes, they got. like it don't forget to subscribe and give me a like okay thank you this is from Chiapa de Corso the little magic town okay guys pueblo mágico